অনেক সময় আমরা দেখি বিভিন্ন রকমের প্রতিযোগিতামূলক চাকরি পরীক্ষায় এসে থাকে যে দুটি ক্রমিক সংখ্যার বর্গের পার্থক্য এত হলে সংখ্যা দুটি কত বা বড় সংখ্যাটি কত বা ছোট সংখ্যাটি কত অর্থাৎ বর্গের অন্তরফল বর্গের অন্তরফল বা বিয়োগফল যদি দেওয়া থাকে সেই ক্ষেত্রে সেই অঙ্কগুলো কিভাবে করতে হবে দুটি সংখ্যার বর্গের অন্তরফল বা বিয়োগফল দেওয়া থাকলে এই অঙ্কগুলো করার জন্য খুব সহজ একটা পদ্ধতি আছে এবং একটা সূত্র আছে যেটা আপনি একবার মনে রাখলে বা মুখস্থ করে ফেললে এই ধরনের অঙ্ক আপনার করার জন্য চার থেকে পাঁচ সেকেন্ডের উপরে সময় লাগবে না তো আমরা একটি প্র্যাকটিক্যাল দেখি যে দুটি সংখ্যার বর্গের অন্তরফল কিভাবে বের করব দুটি সংখ্যার বর্গের অন্তরফল যখন দেওয়া থাকবে তখন ওই অন্তরফলের সাথে বা পার্থক্যের সাথে এক যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করলে বড় সংখ্যাটি বের হবে অর্থাৎ দুটি সংখ্যার বর্গের অন্তরফল অন্তরফল বা পার্থক্যের সাথে এক যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করতে হবে তাহলে সূত্রটা কি বর্গের অন্তরফল যোগ এক ভাগ দুই এই হচ্ছে এ অঙ্কের সূত্র বর্গের অন্তরফলের সাথে এক যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করলে বড় সংখ্যাটি বের হয়ে যাবে এখানে বের হবে বড় সংখ্যা আবার যদি আমরা বিয়োগ করতাম তাহলে বের হয়তো ছোট সংখ্যা তো আমরা একটা অঙ্ক আগে প্র্যাকটিক্যালি দেখে আসি অঙ্কটা ছাব্বিশতম বিসিএসে এসেছিল যে দুটি ক্রমিক পূর্ণ সংখ্যা নির্ণয় করুন যাদের বর্গের অন্তর সাতচল্লিশ অঙ্কটা কি ছাব্বিশতম বিসিএসে এসেছিল যে দুটি ক্রমিক পূর্ণ সংখ্যা নির্ণয় করো যাদের বর্গের অন্তর সাতচল্লিশ তো এখন যাদের বর্গের অন্তর সাতচল্লিশ আমরা এই সূত্রতে সরাসরি ফেলাই দেই বর্গের অন্তরফল যোগ এক ভাগ দুই তাহলে বর্গের অন্তরফল হচ্ছে সাতচল্লিশ যোগ এক ভাগ দুই তাহলে এখানে বড় সংখ্যা বের হবে আটচল্লিশকে দুই দিয়ে ভাগ করলে হয় চব্বিশ আবার একইভাবে যদি আমরা ছোট সংখ্যা বের করতে যাই তাহলে কি করতে হবে সাতচল্লিশ বিয়োগ এক ভাগ দুই সমান সমান তেইশ তো দেখুন একেবারেই সহজ একটা পদ্ধতি শুধু আপনার এই সূত্রটুকু মনে রাখলে হবে যে বর্গের অন্তরফল যোগ এক ভাগ দুই ইকুয়াল টু বড় সংখ্যা এবং বিয়োগ এক ভাগ দুই ইকুয়াল টু ছোট সংখ্যা বাইশতম বিসিএস একটা অঙ্ক আসছিল ঠিক একই রকম যে দুটি সংখ্যার বর্গের অন্তর একশো নিরানব্বই এখানে বলা ছিল যে অন্তর একশো নিরানব্বই হলে বড় সংখ্যাটি কত তো স্বাভাবিকভাবে যদি বর্গের অন্তর একশো নিরানব্বই হয় তাহলে আমরা সূত্র অনুযায়ী একশো নিরানব্বই যোগ এক ভাগ দুই দুইশো অর্ধেক একশো যদি ছোট সংখ্যা বের করতে বলতো তাহলে কি করতাম একশো নিরানব্বই বিয়োগ এক ভাগ দুই নিরানব্বই একই পদ্ধতিতে আরেকটি অঙ্ক দেখি রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকে এসেছিল দুইটি ক্রমিক সংখ্যার বর্গের অন্তর নাইনটি ফাইভ এখানে বলা হয়েছে রাকা বয়স ছিল যে বর্গের অন্তর পঁচানব্বই তাহলে বড় সংখ্যাটি কত বা ছোট সংখ্যাটি কত যাই বলা বলুক না কেন আমরা সূত্র বসিয়ে দিলেই উত্তর চলে আসবে তাহলে বর্গের অন্তর পঁচানব্বই সূত্র অনুযায়ী পঁচানব্বই যোগ এক ভাগ দুই ইকুয়াল টু আটচল্লিশ যদি ছোট সংখ্যা বের করতে বলা হয় তাহলে পঁচানব্বই বিয়োগ এক ভাগ দুই ইকুয়াল টু সাতচল্লিশ তো দেখুন এটা হচ্ছে এই অঙ্কগুলোর শর্টকাট বা সহজ পদ্ধতি তো এই পদ্ধতিতে বা বা এইভাবে যদি রিটার্নে অঙ্ক আসে তাহলে এইভাবে করে দিলে কোনো মার্ক আপনি পাবেন না কারণ রিটার্ন ম্যাথে আসলে এইভাবে করার কোনো নিয়ম নাই এটা হচ্ছে পিলির জন্য শর্টকাটে উত্তর বের করার পদ্ধতি ঠিক এইভাবে আপনি আরও অনেক অঙ্ক দেখতে পারেন যে একই ফর্মুলা শুধু সূত্রটা আপনার মনে রাখার জন্য বেশ কিছু অঙ্ক করে রাখতে পারেন যাতে করে সূত্রটা মনে রাখা থাকে এবং মুখস্থ হয়ে যায় তা আমরা আরও একটি অঙ্ক দেখি যে পরপর দুটি সংখ্যার বর্গের পার্থক্য বর্গের অন্তর হচ্ছে তিপ্পান্ন তাহলে বড় সংখ্যাটি কত এবং ছোট সংখ্যাটি কত আমরা সূত্র অনুযায়ী করে কি তিপ্পান্ন যোগ এক ভাগ দুই তাহলে হচ্ছে কত সাতাইশ 
যদি ছোট সংখ্যাটি বের করতে যাই তাহলে 53 বিয়োগ 1 ভাগ 2 ইকুয়াল টু 26 এই একটি মাত্র সূত্র মনে রাখলে সব করতে পারবেন যে বর্গের অন্তরফল যোগ 1 ভাগ 2 অথবা বিয়োগ 1 ভাগ 2 ছোট সংখ্যা যোগ 1 ভাগ 2 বড় সংখ্যা বিয়োগ 1 ছোট 2 ছোট সংখ্যা 